Ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg tror, der er flere grunde til det. Jeg kan den kirkelige liturgi, og det gør, at jeg ved, hvordan sådan en, en gudstjeneste den forløber, og det synes jeg er meget trygt, når jeg går ind til gudstjenesten. Så kan jeg forfærdeligt godt lide at synge salmerne. Jeg oplever et fællesskab, når vi, vi sidder og synger salmerne under gudstjenesten. Og endelig kan jeg forfærdeligt godt lide, hvis der er en prædiken, som, som er lidt problematiserende, og måske en ovenikøb forhold sig lidt til til den hverdag, man bevæger sig rundt i. Og så har jeg egentlig et eneste punkt mere, og det har sådan set ikke så meget med, med gudstjenesterne at gøre, men det har noget med kirken at gøre. Jeg kan vældig godt lide kirkerummet. Og endelig, hvis jeg lige skulle slutte det her af, så vil jeg sige, at grunden til, at jeg nogenlunde fast kommer i kirken, det er, at min kone døde for nogle år siden, desværre af en kræftsygdom. Hun ligger vi satte nede på de ukendte grav, så inden jeg går til øh, gudstjenesten, så går jeg altid en tur forbi på, på de ukendte grav og lige mindes min kone og har en lille snak med hende, inden jeg så går op og er med øh, til gudstjenesten. Det er den ro, det giver mig, når jeg, jeg, jeg går hjem fra kirken efter gudstjenesten. Det giver sådan en dejlig ro i sindet, og så... Øh, Synes jeg også generelt, at det er med til at skabe lidt eftertænksomhed, og den fornemmelse kan jeg rigtig godt lide. Det er vel det. Nå, og så kan jeg selvfølgelig rigtig godt lide, hvis præsten har været så måske ovenkøbet lidt provokerende, at det er sat nogle tanker i gang. Jeg plejer at hilse på præsten, når jeg går hjem fra, fra gudstjenesten, og hvis der har været noget i i prædiken, der sådan har pirket lidt til mig, så ser jeg til ham. Det var rigtig godt, det der. Som menneske, øh, synes jeg, det gør mig lidt stærkere at have været der til gudstjenesten.